హలో ఎవరి వన్ మనకి మ్యాక్ టు ద ఛానల్ లో ఫామ్ సి సో ఈ వీడియోలో టాపిక్ వచ్చేసి ఎగోనిస్ట్ అండ్ యాంటగోనిస్ట్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎగోనిస్ట్ అంటే ఏంటి యాంటగానిస్ట్ అంటే ఏంటి ఎగోనిస్ట్ అంటే మనకి సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు యాంటగానిస్ట్ అంటే మనకి సపోర్ట్ చేయని వాళ్ళు అనమాట సో ఎగోనిస్ట్ అంటే మన బాడీలో యాక్షన్ సేమ్గా చేస్తే ఎగోనిస్ట్ అదే మన బాడీకి కావాల్సిన యాక్షన్ని యాంటగానిస్ట్ చేస్తే దోజ్ ఆర్ ద యాంటగానిస్ట్ సో దీని అంతటికి ముందు ఫస్ట్ చిన్న కాన్సెప్ట్ ఉంది సో జనరలీ ఇది డ్రగ్ అయితే అంటే ఇది ట్యాబ్లెట్ అయితే మెడిసిన్ అంటే ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఏపీఏ అలాంగ్ విత్ ద ఎక్సిపియన్స్ అని సో ఈ డ్రగ్ ఎప్పుడైతే హెచ్సిఎల్కి కానీ ఆర్ ఎల్స్ ఏదైనా ఎంజమ్ డిగ్రేడేషన్ కానీ జరిగినప్పుడు మనకి చిన్న చిన్న లైగాన్స్ కింద స్ప్లిట్ అవుతుంది రైట్ సో వీటిని లైగాన్స్ అంటాం అనమాట ఈ లైగాన్స్ ఏం చేస్తాయి ఏదైతే రిసెప్టార్ ఉందో ఆ రిసెప్టార్ సైడ్కి వెళ్ళి బైండ్ అవుతాయి అనమాట సో ఇలా బైండ్ అయినప్పుడు రిసెప్టార్ యొక్క యాక్టివిటీ ఎన్హాన్స్ అవుతుంది సో రిసెప్టార్ యాక్టివిటీని ఎన్హాన్స్ చేస్తే కావాల్సిన యాక్టివిటీని ఎన్హాన్స్ చేస్తే ఎగోనిస్ట్ అదే రిసెప్టార్ యాక్టివిటీని ఆపోజిట్గా చేస్తే యాంటగానిస్ట్ ఓకే సో దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ సో ఈ లైగాన్స్ బట్టే కదా అవి ఎగోనిస్ట్ లైగాన్సా యాంటగానిస్ట్ లైగాన్స్ అని చెప్పచ్చు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సీ వాట్ ఈస్ లైగాన్ ద మాలిక్యూల్ దట్ బైండ్ టు రిసెప్టార్ సో ఏదైతే మాలిక్యూల్ రిసెప్టార్కి బైండ్ అవుతుందో సో దోస్ ఆర్ ద లైగాన్స్ సో అవి బైండ్ అయినప్పుడు పాజిటివ్ యాక్షన్ చూపిస్తున్నాయా ఆర్ ఎల్స్ మనకి అనవసరమైన యాక్షన్ చూపిస్తున్నాయా అంటే రివర్స్ యాక్షన్ చూపిస్తున్నాయా అనే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది అనమాట ఇట్ ఈస్ ఎనీ మాలిక్యూల్ అది ఏ మాలిక్యూల్ అయినా అవ్వచ్చు లైగాండ్ లైగాండ్ వరకు మనకి తెలుసు తర్వాత అది ఎగోనిస్టో యాంటగోనిస్టో చూద్దాం ఇట్ ఈస్ ఎనీ మాలిక్యూల్ విచ్ అటాచెస్ సెలెక్టివ్లీ టు పర్టికులర్ రిసెప్టార్స్ సో సెలెక్టివ్లీ ఏది పడితే అది కాదు సెలెక్టివ్లీ టు పర్టికులర్ రిసెప్టార్స్ ఓన్లీ సో ఏ రిసెప్టార్కి బైండ్ అయితే ఆ రిసెప్టార్ యాక్టివిటీ చేస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ రిసెప్టార్ సో ఫస్ట్ దీని గురించి తెలియాలంటే లైగెన్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ బై ఎఫెక్ట్ అపాన్ బైండింగ్ టు ద రిసెప్టార్స్ సో ఈ లైగెన్ ఈ రిసెప్టార్కి బైండ్ అయ్యే దాన్ని బట్టి లైగెన్స్ యొక్క యాక్టివిటీ అనేది ఎలా డివైడ్ అయిందంటే ఎగోనిస్ట్ యాంటగానిస్ట్ సో ఎగోనిస్ట్లో టైప్స్ వచ్చేసి ఫుల్ ఎగోనిస్ట్ పార్షల్ ఎగోనిస్ట్ ఇన్వర్స్ ఎగోనిస్ట్ సో వాట్ ఈస్ ఫుల్ ఎగోనిస్ట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఫుల్ ఎగోనిస్ట్ అంటే మన పేరెంట్స్ అంటే మన పేరెంట్స్ మనకు కంప్లీట్ సపోర్ట్ ఇస్తారు సో వేర్ యాజ్ పార్షల్ ఎగోనిస్ట్ అంటే మన ఫ్రెండ్స్ సో మన పేరెంట్స్ ఇచ్చే ఎఫర్ట్ కన్నా వీళ్ళు అంత సపోర్ట్ అయితే ఇవ్వరు రైట్ సపోర్ట్ చేస్తారు కానీ మరీ పేరెంట్స్ అంత కాదు వేర్ యాజ్ ఇన్వర్స్ ఎగోనిస్ట్ అంటే మన ఎనిమీస్ అంటే ఎనిమీస్ ఇన్ ద సెన్స్ మనకి సపోర్ట్ చేయని వాళ్ళు ఓకే సో ఇవి కాన్సెప్ట్ అనమాట సో ఫుల్ ఎగోనిస్ట్కి వస్తే ద లైగ్ ఎన్స్ దట్ ఇంక్రీజెస్ ద యాక్టివిటీ ఆఫ్ ద రిసెప్టర్ అండ్ ప్రొడ్యూస్ ద మ్యాక్సిమల్ రెస్పాన్స్ సో ఎప్పుడైతే ఈ లైగ్ ఎండ్ అనేది రిసెప్టర్కి బైండ్ అయిందో అది బైండ్ అవుతున్నప్పుడు మ్యాక్సిమం ఎఫెక్ట్ కనుక వస్తే సో దాన్ని ఫుల్ ఎగోనిస్ట్ అంటారు సో ఎగ్జాంపుల్ మార్ఫిన్ ఎందుకంటే జనరల్లీ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ రిలీజ్ అయితే చేయాల్సిన యాక్టివిటీని న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ రిలీజ్ అవ్వనప్పుడు మార్ఫిన్ అనేది చేస్తుంది అనమాట సో అంటే ఏం చేస్తుంది అక్కడ యాక్టివిటీని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది సో పార్షల్ ఎగోనిస్ట్ అంటే దీస్ లైగెన్స్ మరీ ఫుల్ ఎగోనిస్ట్ అంత కాకపోయినా ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అనేది చేస్తుంది పార్షియల్గా అయ్యింది అంటారు కదా సో దీస్ లైగాన్స్ పార్షియల్లీ ఇంక్రీజెస్ ద యాక్టివిటీ ఆఫ్ ద రిసెప్టర్ బట్ డూ నాట్ ప్రొడ్యూస్ ద మ్యాక్సిమల్ రెస్పాన్స్ యాక్టివిటీ అయితే ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది కానీ మరీ ఫుల్ ఎగోనిస్ట్ అంత చేయదు అండ్ మ్యాక్సిమం హయ్యెస్ట్ ఎఫెక్ట్ అనేది చూపించదు అనమాట అంటే మనం హెడ్ ఎక్ వస్తుందని ట్యాబ్లెట్ తీసుకుంటే అది టెన్ మినిట్స్లో తగ్గిపోతే ఫుల్ ఎగోనిస్ట్ వేర్ యాజ్ అది వన్ అవర్కి తగ్గితే అది పార్షల్ ఎగోనిస్ట్ అంటే హెడ్ ఎక్ తగ్గడం అనేది రెస్పాన్సే కానీ రెస్పాన్స్ అనేది ఎంత ఫాస్ట్గా జరిగింది ఎంత స్లోగా జరిగింది అనేది ఇక్కడ మ్యాండేటరీ అనమాట సో డిసిప్లిన్ సేమ్ మార్ఫిన్ లాగే ఉంటుంది కానీ మార్ఫిన్ యాక్టివిటీ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది ఫుల్ ఎగోనిస్ట్ వేర్ యాజ్ డిసిప్లిన్ అనేది చాలా పార్షియల్గా ఉంటుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ఇన్వర్స్ ఎగోనిస్ట్ సో ఇన్వర్స్ ఇన్వర్స్ అంటే ఏంటి మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు రెసిప్రోకల్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏ ఉందనుకోండి ఇక్కడ వన్ బై బి అన్నాం అనుకోండి అంటే ఏ అనేది బీకి ఆపోజిట్ కదా సో ఏ పెరిగితే బీ తగ్గుతుంది సో అంటే ఇన్వర్సే కదా సో ఇన్వర్స్ అంటే దీస్ లైగాన్స్
మార్ఫిన్ రిలేటెడ్ కాంపౌండ్స్లో యాంట్ మార్ఫిన్ యాంటగానిస్ట్లని ఉంటాయి అనమాట సో అక్కడ డిష్యూస్ కొన్ని నాలోగ్జిన్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆర్ఫెనాల్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట ఓకే సో నాలోగ్జిన్ అనేది రెండింటికి యాంటగానిస్ట్ యాక్టివిటీ చూపిస్తుంది అనమాట సో దీస్ ఆర్ అండ్ వాట్ ఈస్ యాంటగానిస్ట్ సో చూద్దాం ఓకే సో వాట్ ఈస్ యాంటగానిస్ట్ అంటే ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం అంటే మనకు కావాల్సిన యాక్టివిటీని డిక్రీస్ చేస్తే దానికి యాంటగానిస్ట్ అండ్ మనకి ఏదైతే యాక్టివిటీ అవసరం లేదో దాన్ని తగ్గించి దాన్ని యాంటగానిస్ట్ అంటారు అనమాట సో దీస్ ఆర్ ద కాంపిటే కాంపిటేటివ్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిసెప్టార్కి కూడా కొన్ని సైట్స్ అంటూ ఉంటాయి రైట్ సో రిసెప్టార్కి సైట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎంజిమ్ తెలుసు కదా సో ఎంజిమ్ సబ్స్ట్రేట్ కాన్సెప్ట్ తెలిసి ఉంటే ఇది ఎంజిమ్ అయితే సో ఎంజిమ్కి ఉండేది యాక్టివ్ సైట్ అనమాట యాక్టివ్ సైట్ అంటే ఆ యొక్క పర్టికులర్ సైట్కి సబ్స్ట్రేట్ వచ్చి బైండ్ అయితే అది యాక్టివ్గా యాక్షన్ చూపిస్తుంది వేర్ యాజ్ యాలోస్టిరిక్ సైట్ అంటారు అంటే అదర్ దాన్ ద యాక్టివ్ సైట్ని యాలోస్టిరిక్ సైట్ అంటారు అంటే సో ఈ యాక్టివ్ సైట్ అయిపోయినప్పుడు అంటే ఈ యాక్టివ్ సైట్తో ఏదైనా లైగెన్ బైండ్ అయిపోయినట్టు నెక్స్ట్ ఉండాల్సిన సైట్ ఏంటి యాలోస్టిరిక్ అనమాట ఈ యాలోస్టిరిక్ సైట్ దగ్గరికి వస్తాయి అనమాట ఓకే సో అలాగే రిసెప్టార్కి కూడా యాక్టివ్ సైట్ ఉంటూ ఉంటుంది యాక్టివ్ సైట్ కొంచెం బైండ్ అయితేనే యాక్టివిటీ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది అండ్ కాంపిటేటివ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సీట్ ఉందనమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కాలేజ్లో ఒక సీట్ ఉంటే ఆ సీట్ కోసం టెన్ మెంబర్స్ కాంపిటీషన్ ఉంటే సో దానికి కాంపిటేటివ్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది టెన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు బట్ అందరికీ ఏం కావాలి ఒకే ఒక్క సీట్ కావాలి ఇక్కడ ఉన్న ఒక సీటే కావాలి అంటే వాళ్ళకి ఈ పర్టికులర్ సీట్ మాత్రమే కావాలన్నమాట సో దీన్ని ఏమంటారు కాంపిటీషన్ సో టెన్ మెంబర్స్ కాంపిటేట్ పడేది ఒక సైట్ కోసమే అనమాట సో అది కాంపిటేటివ్ అనమాట అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ టూ త్రీ త్రీ డిఫరెంట్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి సో అంటే ఇక్కడ మనకి టెన్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ కాదు త్రీ ఉన్నాయి అనుకోండి సో త్రీ ఏం చేస్తే ఎవరికి ఏది నచ్చితే వాళ్ళు వెళ్ళి కావాల్సిన నెససరీ సైట్ని యాక్టివ్ చేసుకుంటాయి అనమాట తీసుకుంటే సో త్రీ కాలేజెస్ కూడా సేమ్ ప్రిఫరెన్స్తో ఉన్నాయి సో ఏం చేస్తారు వాళ్ళకి ఏదైతే నచ్చుతుందో ఆ కాలేజ్కి వెళ్ళి సీట్ ఎలా తీసుకుంటారు అంటే ఇక్కడ కాంపిటీషన్ అనేది లేదు బికాస్ ఎంతమంది కావాలో అన్ని సైట్స్ అనేవి ఇక్కడ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి సో సైట్తో కాంపిటీషన్ అనేది ఇక్కడ లేదనమాట సో దోజ్ ఆర్ నాన్ కాంపిటేటివ్ యాంటగానిస్ట్ అనమాట ఓకే సో కాంపిటేటివ్కి నాన్ కాంపిటేటివ్కి తెలుసుకున్నాం వేరే యాంటగానిస్ట్ అంటే ఆ యాక్టివిటీని డిస్కరేజ్ చేసేవి అనమాట ఓకే so these are the ligands which bind to receptor decrease the activity of receptor and the receptor produces the decreased maximal effect so a manak kavalsi maximal effect ni taggi chestay anamata example ipudu inda discuss cheskune to morphine ki chuste ganaka naloxine anedi antagonist anamata ante morphine activity ni complete ga competitive ga taggi chestundi whereas ante kon mandu adagochu mari ipudu competitive antagonist ni ela tagginchali ante manam morphine ni ఈ యొక్క నాలోగ్జిన్ ఒకవేళ మార్ఫిన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తీసుకుంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ డ్రగ్ ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీసుకుంటే ఈ కంప్లీట్ ఈ నాలోగ్జిన్ ఎఫెక్ట్ తగ్గిపోయి మార్ఫిన్ లెవెల్ ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి కాంపిటేటివ్ బైండింగ్ సైట్ కూడా డ్రగ్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అండ్ నాన్ కాంపిటేటివ్ యాంటగానిస్ట్కి వస్తే దీస్ ఆర్ ద లైక్ యాడ్స్ దట్ నాన్ కాంపిటేటివ్లీ ఇన్హిబిట్స్ వీటికి కాంపిటీషన్ ఏమి ఉండదు అనమాట ఏదో ఒక సైడ్ దొరికితే చాలా వెళ్ళి కూర్చుంటాయి అనమాట సో వెళ్ళి బైండ్ అవుతాయి సో దట్ కాంపిటేటివ్లీ ఇన్హిబిట్స్ బట్ ఏం చేస్తే అయినప్పటికీ ఈ వ్యాక్సిన్ చేస్తాయి అనమాట రిసెప్టర్ యాక్టివిటీని డిక్రీస్ చేసేస్తే డిక్రీస్ కదా మొత్తం ఇన్హిబిట్ చేసేస్తే సో ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ నాలోగ్జిన్ లాగే కీటమైన్ బట్ కీటమైన్ వచ్చేసి నాన్ కాంపిటేటివ్ బట్ ఇది ఏ రిసెప్టార్ బైండ్ అవుతుంది ఎన్ఎండిఏ గ్లూటామేట్ రిసెప్టార్కి బైండ్ అవుతుంది అనమాట సో రిమెంబర్ దిస్ ఓకే సో దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ అబౌట్ ఎగోనిస్ట్ అండ్ యాంటగోనిస్ట్ ఐ థింక్ హోప్ యూ లైక్ ద వీడియో సో ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో థ్యాంక్